all welcome back to our channel so students in this video we are discussing unit number 5 explanation of computerized accounting that is tally previously my channel lo first second third fourth already units anithe upload chesanu so evaraithe choodaledo aa videos chudandi because clear ga telugu lo ne explain chesanu because many of you are requesting for the videos to do in telugu no so vaala kosam ee video anithe chestunnan kabatti video ni skip cheyakunda chudandi easy ga artham ayipothundi general ga meeku easy ga అర్థమైపోతుంది ఎందుకంటే చాలా మంది సబ్జెక్ట్ ఏదో హార్డ్ అని అనుకుంటున్నారు హార్డే కాదు అసలు ఓకేనా యూనిట్ నెంబర్ ఫైవ్లో ఎంఐఎస్ నుంచి కంపల్సరీగా ఒక క్వశ్చన్ అనేది వస్తుంది ఎంఐఎస్ కంపల్సరీ దెర్ విల్ బీ ఏ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు ది ఎంఐఎస్ టాపిక్ ఫర్ ఎయిట్ మార్క్స్ ఓకే ఎంఐఎస్ అంటే ఏంటి వాట్ ఆర్స్ ఎంఐఎస్ అండ్ వాట్ ఈస్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఎంఐఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఓకే జనరల్గా రాశాను ఆన్సర్ సో ఈజీగా మీకు చదువుకున్నా కూడా ఈజీగా మీకు అర్థమైపోతుంది ఎంఐఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అంటే ఈ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అనేది ఇట్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ త్రీ వర్డ్స్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ద ఆర్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సైన్స్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ మేనేజ్మెంట్లో మనం ఏం నేర్చుకుంటామనంటే డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది చేస్తాం అవునా అంటే ఏ టైంలో ఎప్పుడు ఎలాంటి డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి ఒక ఆర్గనైజేషన్లో అనేది మేనేజ్మెంట్ అనేది చెప్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్డ్ డేటా ప్రాసెస్డ్ డేటా అంటే ఏంటి వాట్ ఎవర్ ద డేటా వీ ఆర్ రిక్వైర్డ్ దట్ డేటా ఓన్లీ ఐ ఎమ్ ఎక్స్పెక్ట్ రేపు మీకు కంప్యూటరైజ్డ్ అకౌంటింగ్ ఉంది నేను ఈ వీడియోలో ఓన్లీ కంప్యూటరైజ్డ్ అకౌంటింగ్ గురించే చెప్పాలి అది కాకుండా కాస్ట్ అకౌంటింగ్ గురించి తెలుగు గురించి వేరే ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ గురించి చెప్తే మనం అర్థమవుతుందా అర్థం కాదు మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద డేటా వీ ఆర్ రిక్వైర్డ్ దట్ ఓన్లీ వీఆర్ డిస్కసింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాసెస్డ్ డేటా ఓకే సిస్టమ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ కాంపోనెంట్స్ అంటే ఇన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే మనం డెసిషన్ తీసుకున్నాము ఏ టైంలో ఎప్పుడు ఏ డేటా కావాలనేది ఉంది నెక్స్ట్ ఏంటి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు ఫాలో దట్ దట్ ఈస్ ది ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఇలా మనం ఎంఐఎస్ ఒకటి ఇంట్రొడక్షన్ రాయాలి ఎంఐఎస్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కలెక్టింగ్ ప్రాసెసింగ్ స్టోరింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెన్ ఎవర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఓకే ఈ ఎంఐఎస్ ఏం చేస్తుంది డేటాని కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటుంది డేటాని ప్రాసెస్ చేస్తుంది డేటాని మనకి ఎప్పుడైతే కావాలనుకుంటున్నప్పుడు ఆ డేటాని మనకు చూపిస్తుంది దాంతోపాటు రిపోర్ట్ కూడా చేస్తుంది అంటే ఏ టైంలో ఏ డెసిషన్ తీసుకోవాలి అని మనం చెప్తున్నాము అని అంటే దాని మీద మనకు అవగాహన ఉంటేనే కదా చెప్తాం సేమ్ అట్లనే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని బేస్ చేసుకొని మనం డెసిషన్స్ అనేది తీసుకోవచ్చు ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ వేరియస్ ఫంక్షన్స్ సచ్ యాజ్ డెసిషన్ మేకింగ్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఎంఐఎస్ నేను ఇక్కడ పాయింట్స్ లాగా రాశాను మీరు ఎగ్జామినేషన్లో సైడ్ పాయింట్స్ పెట్టి రాయండి ఎలా సైడ్ పాయింట్స్ పెట్టానంటే ఎంఐఎస్ ఇస్ ఎ డెసిషన్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఇది సైడ్ పాయింట్ దీన్ని మీరు మళ్ళీ ఎలాబరేట్ చేయాలి ఎగ్జామ్లో ఎలా చేస్తాము సైడ్ పాయింట్లో లోపల మ్యాటర్ అనేది ఓన్గా రాయచ్చు ఎలా రాసామంటే ఎంఐఎస్ విల్ హెల్ప్ యూ టు టేక్ ది డెసిషన్స్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద డేటా వీ కెన్ టేక్ మోర్ యాక్యురేట్ డేటా లైక్ మన దగ్గర డేటా ఉన్నప్పుడు మనం ఎక్కువ శాతం యాక్యురేట్గా యాక్యురేట్గా అంటే రిజల్ట్స్ అనేది వచ్చేటట్టుగా మనం డెసిషన్స్ అనేది తీసుకుంటాం కదా అట్లా ఒక టూ టూ త్రీ లైన్స్ రాసే సరిపోతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎంఐఎస్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ సపోర్టింగ్ టు డెసిషన్ మేకింగ్ ఎంఐఎస్ రిపోర్ట్స్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే డెసిషన్స్ తీసుకునేటప్పుడు మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది అవునా ఎంఐఎస్ హెల్ప్స్ ఇన్ ప్లానింగ్ అండ్ కంట్రోల్ మనకి మన ఆర్గనైజేషన్ గురించి ఒక మంచి అవగాహన ఉన్నప్పుడు మనం ప్లాన్ చేసుకుంటాం అంటే కొత్త ప్రోడక్ట్స్ ఏమైనా ఇంప్లిమెంట్ చేయవచ్చా పాత ఏమైనా తీసేయచ్చా కంట్రోల్ కూడా చేస్తాం ప్లాన్ చేసుకుంటాం we can control our organization also how the performance is there and uh, coordination and cooperation guru untadi ante whenever you are having the corporate whenever you are having the e pro e month lo inni sales jaragali annapudu employee ki employee ki madhyalo coordination ఉండాలి కోఆపరేషన్ ఉండాలి ఇవన్నీ ఉంటేనే కదా సక్సెస్ఫుల్ అవుతాము సో ఇవన్నిటికీ ఎంఐఎస్ అనేది యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఓకేనా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎంఐఎస్ క్వాలిటీ డెసిషన్ మేకింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ డెసిషన్స్ ఎవరైనా తీసుకుంటాడు మనం తీసుకునే డెసిషన్స్ కరెక్టా కాదా అనేది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే మనం కరెక్ట్గా తీసుకున్నామా లేదా అన్నప్పుడే కదా తెలుస్తుంది అంటే క్వాలిటీ డెసిషన్ మేకింగ్ అని అంటే మనం ఏదైతే డెసిషన్స్ తీసుకుంటున్నామో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్యురేట్గా ఉండాలి ఓకేనా ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఎంఐ
ఇప్పుడు హెచ్ఆర్ మేనేజర్ ఉంటారు వాడి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంది ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేస్తుండా సేల్స్ అవుతున్నాయా ఇవన్నీ సిఇఓ పని ఏంది ప్రొడక్షన్ అవుతుందా శాలరీస్ ఎట్లా ఇస్తున్నాం ఇవన్నీ ఇట్లా ఉంటాయి కదా మీన్స్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు కాపరేట్ అండ్ కంట్రోల్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే మన ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ నువ్వు కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి ఇన్ని రాయాల్సిన అవసరం లేదు బికాస్ ఎయిట్ మార్క్స్ ఆన్సరే కాబట్టి ఒక ఫైవ్ లైన్ ఫైవ్ అడ్వాంటేజెస్ ఫైవ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ రాస్తే సరిపోతుంది డిస్అడ్వాంటేజెస్ మీకు ఫైవ్ కూడా లేవు ఓన్లీ త్రీ ఉన్నాయి ఏంటి అని అంటే ఎంఐఎస్ అనేది డిజైన్డ్ ప్రాపర్గా లేదు అంటే దానికి ఒక సిస్టమ్ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అంటూ ఏమీ లేదు అవునా సో అట్లాంటప్పుడు హై ఛాన్స్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది ఫ్లాప్ అవ్వచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ దెర్ ఈస్ నో యూజ్ ఆఫ్ అడిక్వేట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ యూటిలైజింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫర్మే ఎంఐఎస్ అంటే మన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ లేనప్పుడు నువ్వు ఎంఐఎస్ని ఆధారంగా పెట్టుకొని ఎలా డెసిషన్స్ తీసుకుంటావు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కంపల్సరీ ప్రతిసారి నీ దగ్గర వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ అక్యురేట్గా ఉంటుందా అంటే చెప్పలేం మనం అది కూడా ఒక మేజర్ డిస్అడ్వాంటేజ్ థర్డ్ వన్ ఏంటి అవుట్డేటెడ్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు పాతకాలంలో ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ టెక్నాలజీ వేరుంది ఇప్పుడు టెక్నాలజీ వేరుంది అవునా అట్లా టెక్నాలజీ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మారుతూ ఉంటుంది అంటే వన్ ఇయర్కి టూ ఇయర్స్కి ఎవ్రీడే ఏదో ఒక కొత్త టెక్నిక్ అనేది వస్తూనే ఉంటుంది సో అవుట్డేట్ అయిన టెక్నిక్స్ అనేది యూజ్ చేయడం వల్ల మనం క్వాలిటీ రిలేషన్స్ అనేది తీసుకోలేము ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అ మేజర్ డిసడ్వాంటేజ్ టు ది ఎంఐఎస్ ఓకే దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మా సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఎంఐఎస్ రిపోర్ట్స్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇన్ దిస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంఐఎస్ రిపోర్ట్స్ వాట్ ఆర్ దస్ ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ ఎంఐఎస్ రిపోర్ట్స్ అంటే ఫస్ట్ వన్ అకౌంటింగ్ రిపోర్ట్స్ ఓకే అకౌంటింగ్ రిపోర్ట్స్ అంటే అకౌంట్స్కి సంబంధించిన అన్ని రిపోర్ట్ అంటే ఏంటి డేటా మొత్తం అనాలిసిస్ చేసి ఫైనల్గా రిపోర్ట్ ఇవ్వడం ఓకేనా దాని పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా ఉంది దాని అవుట్పుట్ ఎట్లా ఉంది అనేది అకౌంటింగ్ రిపోర్ట్స్ అంటే ఏంటి ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ లైక్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ కానీ ఇవన్నీ చేస్తాం కదా అకౌంట్స్కి రిలేటెడ్ అయిన అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ ఈ అకౌంటింగ్ రిపోర్ట్స్ అనేది మనం ఎంటర్ చేసుకుంటే మనకి అకౌంట్స్ రిపోర్ట్స్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇన్వెంటరీ రిపోర్ట్స్ ఇన్వెంటరీ ఇన్వెంటరీ అంటే ఏంటి స్టాక్ స్టాక్ అంటే లైక్ మెషినరీ కానీ ప్లాంట్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఆర్గనైజేషన్స్లో దానికి సపరేట్గా మనం రిపోర్ట్స్ అనేది పెట్టాలి అంటే ఈ ఇయర్ మనం ఎన్ని మెషిన్స్ కొన్నాం కొత్తవి పాత మెషిన్స్ ఎన్ని ఖరాబ్ అయినాయి కొత్త మెషిన్స్ ఎన్ని కొన్నాము పాత దానికి ఎంత రిపేర్ ఖర్చులు అయినాయి అట్లా ఇన్వెంటరీకి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ అన్నీ కంట్రోల్ చేయడమే ఇన్వెంటరీ రిపోర్ట్స్ అంటాం నెక్స్ట్ వన్ మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్ రిపోర్ట్స్ మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్ రిపోర్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఉన్న పొజిషన్లో బడ్జెట్ ఎట్లా కీప్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు మనకి టెన్ థౌజండ్ సేల్స్ వచ్చినాయి అనుకో నెక్స్ట్ మంత్కి ఎంత బడ్జెట్ పెడతావు దాని తర్వాత బడ్జెట్స్ క్రియేట్ చేసుకు చేసుకుంటాం కదా ఇప్పుడు మనకి మన సేల్స్ని బట్టి మన ఇన్కమ్ని బట్టి మనం బడ్జెట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం అవునా దానికి మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మన ఆర్గనైజేషన్లో ఎంతమంది క్రేటాస్ ఉన్నారు షేర్ హోల్డర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు గవర్నమెంట్ నుంచి ఎంతమంది కట్టాలి గవర్నమెంట్కి మనం ఎంత ట్యాక్స్ కట్టాలి మనకి ఎవరెవరు అప్పులు ఇచ్చినారు ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ అనేది కూడా ఆర్గనైజేషన్లో ఇంపార్టెంట్ కదా అట్లాంటి రిపోర్ట్స్ అని ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటారు అంటే ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్లో వాళ్ళు స్టోర్ చేసుకుంటారు ఓన్లీ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ ఆధార్ ఇన్ ఎంఐఎస్ ఇది కూడా సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట And uh, this two questions again, one question is to repeat it. I have no types of accounting reports. 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 Trading account, profit and loss account, balance sheet. ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఏం చేస్తాము ఫ్యాక్టరీకి రిలేటెడ్ అయిన ఇన్కమ్ కానీ ఫ్యాక్టరీకి రిలేటెడ్ అయిన ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ వేసుకుంటాం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో ఆఫీస్కి సంబంధించిన ఇన్కమ్స్ కానీ ఆఫీస్కి సంబంధించిన ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ అందులో వేసుకుంటాం బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్స్ అండ్ లయాబిలిటీస్ వేసుకుంటాం బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎందుకు చేస్తాము మన ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ని తెలుసుకోనికే ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది చేస్తాం కదా సో ఇట్లా జనరల్గా అనేది మీరు రాసేయచ్చు ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది యూనిట్ నెంబర్ వన్ ఎస్పెషల్లీ ఎంఐఎస్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఒకటి ఎంఐఎస్ రిపోర్ట్స్ ఒకటి ఈ